नमस्कार बंधुरा अपन प्रिय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू वि प्लस पॉइंट अपन सकल के जाना स्वागत तो प्रतिदिन मत आज के आलोचना करते जा एन एम ए एन एम दो हज़ार तेईस परीक्षार एक गुरुतपूर्ण क्लस तो आज के क्लस विषय हे भौत विज्ञान तो भौत विज्ञान के आज के कि गुरुतपूर्ण प्रश्न आलोचना करब तो टोटाल आज के पंचाशी प्रश्न थक तो चलो शुरू करी आज के क्लस तो हमारे आज के प्रथम प्रश्न हे हाइड्रोजें कयटी आइसोटोप आइड्रोजें मोट टोटाल तीन टी आइसोटोप रही से आइसोटोपगुली हे एक प्रोटियम डयटेरियम एरपर ट्राइटियम प्रोटियम डयटेरियम ए ट्राइटियम ये तीनटे हे हाइड्रोजें आइसोटोप नेक्स्ट प्रश्न जे समस्त राशि प्रकाश केवल मान प्रयोजन है ताकि कि बला है तो सठिक उत्तर हे स्केलार राशि ते स्केलार राशि बला है एट तो हमें आगे पढ़ाना हो जे सकल राशि प्रकाश के जो क्यों मत मान प्रयोजन है क्यों दिक्कर को प्रयोजन है ना से हे स्केलार राशि आर जे समस्त राशि दुटोई लागे अर्थात प्रकाश के जो मान लागे और अभिमुख लागे तक से राशि के बला है भेक्टर राशि नेक्स्ट प्रश्न प्रमाण चाप और उष्णत को गसर ग्राम आणविक आयतन कत है तो प्रमाण चाप और उष्णत को गैसर ग्राम आणविक आयतन हे बस दशमिक चार लिटार तो सठिक उत्तर हे अपन डी तो प्रमाण चाप और उष्णत को गैसर ग्राम आणविक आयतन हे कत बस दशमिक चार लिटार इरपर नेक्स्ट प्रश्न एक क्यालोरि समान समान कत जूल तो एक क्यालोरि समान समान हम चार दशमिक दुई जूल भेरि भेरि इम्पर्टेंट तो मैंने रखे तो एक क्यालोरि समान समान कत जूल हे फोर दश पॉइंट टू जूल नेक्स्ट प्रश्न परम शून्य उष्णतार मान कत है तो परम शून्य उष्णतार मान हे माइनस दुश तियतर डिग्री सेलसियस तो माइनस दुश तियतर डिग्री सेलसियस के बला है परम शून्य उष्णता नेक्स्ट प्रश्न मेन्डेलिफ कत ख्रीटाब्दे पर्याय सूत्रटी आविष्कार कर तो मेन्डेलिफ हे अठारोश ऊनसत्तर ख्रीटाब्दे मेन्डेलिफ प्रथम पर्याय सूत्र आविष्कार कर नेक्स्ट प्रश्न निम्न को एक निट्रन विहीन परमाणु उदाहरण तो एक निट्रन विहीन परमाणु उदाहरण हे प्रोटियम प्रोटियम हे एक हाइड्रोजें आइसोटोप ये हाइड्रोजें आइसोटोप हे को निट्रन नहीं अर्थात निउट्रन विहीन और बाकी जे दुटो आइसोटोप हे तुम्हारे जो प्रोटियम तपर डयटेरियम ए ट्राइटियम प्रोटियम को निट्रन नहीं डयटेरियम एक निट्रन थे ट्राइटियम थे दोटी निउट्रन नेक्स्ट प्रश्न सेलसिया स्केले मानुषे शर स्वाभाविक तापम्रा कत तो सेलसिया स्केले मानुषे शर स्वाभाविक तापम्रा हे छत्तीस दशमिक नय डिग्री सेलसियस तो छत्तीस आर को जब तुम्हारा पा जो साइत डिग्री सेलसियस से अपशने जदि छत्तीस दशमिक नय डिग्री थे से ठीक तो थार्टी सेभेन डिग्री जो थे से ठीक नेक्स्ट प्रश्न सिजिएस पद्धति द्रुति एक कत तो सिजिएस पद्धति द्रुति देखो द्रुति एक हे सेंटीमिटार पर सेकेंड तो सेंटीमिटार पर सेकेंड हे द्रुत एकक सिजिएस पद्धति और द्रुत एकक एस आई पद्धति कत हो तो एस आई पद्धति द्रुत एकक हे मीटार पर सेकेंड नेक्स्ट प्रश्न को वर्ण आलोर तरंग दर्घ्य सब बसी है तो सठिक उत्तर हे लाल लाल वर्ण आलोर तरंग दर्घ्य सब बसि है इरपर तुम्हारा कमेंटे अन्सार कर वर्ण आलो तरंग दर्घ्य सब कम है ये तुम्हारा कमेंटे जाना इरपर नेक्स्ट प्रश्न फ्यूज तार को धातु दिए तैरी है तो फ्यूज तार हे शीशा और टीनर एक शकर धातु तो शीशा और टीनर एक शकर धातु दिए फ्यूज तार दिए फ्यूज तार तैरी है फ्यूज तारे मैं रखबे जो फ्यूज तार रोद अनेक बसि है नेक्स्ट प्रश्न जे समस्त बल एकक महाविश्वर जेको जगह एक ही थे से एककगुली के क्यी बला है तो सठिक उत्तर हे परम एकक तरह बला है परम एकक समस्त बल 
মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গায় একই রকম থাকে সে তার সেই সকল এককে বলা হয় পরম একক নেক্সট প্রশ্ন বিভব পার্থক্যের একক কি তো বিভব পার্থক্যের একক হচ্ছে ভোল্ট অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো ভোল্ট হচ্ছে বিভব পার্থক্যের একক নেক্সট প্রশ্ন ফারেন হাইট স্কেলটি কে চালু করেন তো ফারেন হাইট স্কেলটি চালু করেছেন হচ্ছে বিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল তো গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল প্রথম ফারেন হাইট স্কেলটি চালু করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন ক্যামেরায় কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় তো ক্যামেরায় হচ্ছে সবসময় উত্তর লেন্স ব্যবহার করা হয় এরপরে তোমরা কমেন্টে জানাবে যে অবতল লেন্স কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় এটা কয়েকটি তোমরা উদাহরণ দেবে এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে তাহলে তোমাদের মনে থাকবে কমেন্টে জানা করলে তোমাদের পড়াটা ভালো মনে থাকবে নেক্সট প্রশ্ন কাপড় কাঁচা সোডার রাসায়নিক নাম কি তো কাপড় কাঁচা সোডার রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম কার্বনেট তো সোডিয়াম কার্বনেট হচ্ছে কাপড় কাঁচা সোডার রাসায়নিক নাম নেক্সট প্রশ্ন একই মৌলের বিভিন্ন পরমাণু যাদের পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা বা বিভিন্ন হয় তাদের কি বলা হয় তো তাদের বলা হয় আইসোটোপ অপশন ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ যে সকল মৌলের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা একই কিন্তু তাদের ভর সংখ্যা আলাদা হয় তাদের বলা হয় কি আইসোটোপ নেক্সট প্রশ্ন নিম্নের কোনটি একটি কঠিন হ্যালোজেন মৌলের উদাহরণ তো সঠিক উত্তর হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন হচ্ছে একটি কঠিন হ্যালোজেন মৌলের উদাহরণ আমরা হ্যালোজেন মৌল কাদের বলি তা হ্যালো হ্যালোজেন মৌল আমরা বলি হচ্ছে ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এবং অ্যাস্টান্টাইন এই কয়টি মৌলকে বলা হয় হ্যালোজেন মৌল এবং এই হ্যালোজেন মৌলগুলির মধ্যে আয়োডিন হচ্ছে কঠিন হ্যালোজেন মৌল এবং এই মৌলগুলির মধ্যে হচ্ছে তরল হ্যালোজেন মৌল হচ্ছে ব্রোমিন নেক্সট প্রশ্ন আইউপিএসি পদ্ধতিতে কোন গ্রুপের মৌলগুলিকে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো আইউপিএসি পদ্ধতিতে গ্রুপ নাম্বার আঠারোর মৌলগুলিকে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয় এবং এই নিষ্ক্রিয় মৌলগুলি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন উদাহরণ যেমন হিলিয়াম নিয়ন কার্বন না না কার্বন না হিলিয়াম নিয়ন এসব নেক্সট প্রশ্ন খোলা বায়ুতে ব্লিচিং পাউডার রাখলে তা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হয় তো খোলা বায়ুতে ব্লিচিং পাউডার রাখলে তার থেকে আমরা ক্লোরিন গ্যাসের গন্ধ পাই তো ক্লোরিন ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয় যখন ব্লিচিং পাউডারকে খোলা রাখা হয় নেক্সট প্রশ্ন নিম্নের কোনটি জার্মান সিলভার এ থাকে না তো জার্মান সিলভারে থাকে না হচ্ছে সিলভার বাকি জিঙ্ক তামা এবং নিকেল দিয়ে জার্মান সিলভার তৈরি করা হয় জার্মান সিলভার একটি জিঙ্ক তামা এবং নিকেলের শঙ্কর ধাতু কিন্তু তাতে সিলভার থাকে না নেক্সট প্রশ্ন দার্শনিকের উল কাকে বলা হয় তো দার্শনিকের উল বলা হয় জিঙ্ক অক্সাইডকে তো জিঙ্ক অক্সাইড জেড এর সংকেত হচ্ছে জেড এন ও টু তো জেড এন ও টুকে বলা হয় দার্শনিকের উল জেড নো নো জেড এন ও থ্রি হবে এটা জেড এন ও থ্রি এটা রাসায়নিক সংকেত জিঙ্ক অক্সাইড এরপরে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাসের উদাহরণ সঠিক উত্তর হচ্ছে সব কয়টি কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন এবং সিএফসি অর্থাৎ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এই তিনটেই হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসের উদাহরণ নেক্সট প্রশ্ন পিভিসি এর মনোমারের নাম কি তো পিভিসি এর মনোমারের নাম হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড ভিনাইল ক্লোরাইড হচ্ছে পিভিসি এর মনোমারের নাম তো পিভিসি এর পুরো নাম হচ্ছে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড এরপরে নেক্সট প্রশ্ন যে সব মৌলের পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা আলাদা তাদের কি বলা হয় এটা তোমাদের আগের আগে কিছুক্ষণ আগে করানো হলো যে এটা উল্টোটা করানো হয়েছে যে যে সব মূলের প্রোটন সংখ্যা সমান অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা এবার উল্টো করে প্রশ্নটা করা হয়েছে তখন সেটা আমরা অ্যান্সার দিয়েছিলাম আইসোটো কিন্তু এইবার ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা যখন আলাদা হবে 
তখন সেটার উত্তর হয়ে যাবে আইসো বার আইসো বার হবে হয়ে যাবে তখন অর্থাৎ যেসব মৌলে ভর সংখ্যা সমান যখন হবে তখন বলা হবে আইসো বার আর যখন প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা সমান বলা হবে তখন সেটাকে বলা হবে আইসো টোপ তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আইসো বার নেক্সট প্রশ্ন টেলিস্কোপ কে আবিষ্কার করেন তো টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন হেন্স লিপারসে তো হেন্স লিপারসে টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন এরপর নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন পদার্থটি কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে সব কয়টি অর্থাৎ কর্পূর নিশাদল আয়োডিন এই সকল পদার্থ হচ্ছে উদ্বাহী পদার্থ এই উদ্বাহী পদার্থ অর্থাৎ যে সকল পদার্থ কঠিন পদার্থ থেকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় কোনো তরল তরলে পরিণত হতে হয় না তাদের কঠিন থেকে সরাসরি তারা বাষ্পে পরিণত হয় যেমন কর্পূর নিশাদল এবং আয়োডিন এরপরে নেক্সট প্রশ্ন নিউটন কত খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সিপিয়া নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ষোলোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে প্রিন্সিপিয়া নামক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন নেক্সট প্রশ্ন যদি গ্যাসের চাপ স্থির রেখে উষ্ণতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আয়তনের কিরূপ পরিবর্তন হবে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ যদি কোনো গ্যাসের চাপ যদি চাপ আমরা পি চাপ যদি আমরা স্থির রাখি এবং উষ্ণতা যদি বৃদ্ধি করি বাড়াই উষ্ণতা বাড়াই তাহলে আয়তন বেড়ে যাবে নেক্সট প্রশ্ন দীপন প্রাবল্যের একক কি তো দীপন প্রাবল্যের একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো ক্যান্ডেলা হচ্ছে দীপন প্রাবল্যের একক নেক্সট প্রশ্ন আতস কাজ কি ধরনের লেন্স তো আতস কাজ হচ্ছে এক ধরনের উত্তল লেন্স নেক্সট প্রশ্ন রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বা রৈখিক ভরবেগের নিত্রতা সূত্রটি নিউটনের কোন গতিসূত্র থেকে পাওয়া যায় সঠিক উত্তর হচ্ছে তৃতীয় গতিসূত্র তো নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বা রৈখিক ভরবেগের নিউত্রতা সূত্রটি আমরা পাই নেক্সট প্রশ্ন কোন বর্ণের আলোর চ্যুতি সবচেয়ে কম সঠিক উত্তর হচ্ছে লাল লাল আলোর বর্ণর চ্যুতি সব থেকে কম হয় কারণ আমরা প্রিজমে যখন বর্ণ বিশ্লেষণ করি তখন এখানে লাইটটা চলে যায় সবার সবার প্রথমে ওপরের দিকে আমরা পাই অর্থাৎ এদিকে একদম চ্যুতি কম হয় সেটা হচ্ছে লাল আর এদিকে একদম সব থেকে বেশি চ্যুতি হয় বেগুনি কালারের নেক্সট প্রশ্ন কোন বস্তু যে পরিমাণ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত তাকে ওই বস্তুর কি বলা হয় তো সোজা প্রশ্ন একদম তো সেটা অ্যান্সার হচ্ছে ভর তো ভর হচ্ছে কোনো বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড় পদার্থ থাকে সেটাই হচ্ছে কোনো বস্তুর ভর নেক্সট প্রশ্ন রোধের ব্যবহারিক এক কি তো রোধের ব্যবহারিক এক হচ্ছে কি ওহম অপশন ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এরপরে নেক্সট প্রশ্ন কোনো বস্তুর উষ্ণতা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে ওই বস্তুর কি বলা হয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে তাপ গ্রাহিতা তো তাপ গ্রাহিতা বলা হয় কোনো বস্তুর উষ্ণতা এক পার্সেন্ট যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে যে পরিমাণ আমরা তাপ প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ তাপকে বলা হয় তাপ ওই বস্তুর তাপ গ্রাহিতা নেক্সট প্রশ্ন একটি আদর্শ অ্যামিটারের রোধ কত হয় তো একটি আদর্শ অ্যামিটারের রোধ হয় সবসময় শূন্য অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন কোন পদার্থের আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে সেই ভরকে পদার্থটির কি বলা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে এক গ্রাম আণবিক ভর বলা হয় নেক্সট প্রশ্ন ত্রয়ী সূত্র কে আবিষ্কার করেন বা কে প্রবর্তন করেন তো ত্রয়ী সূত্র প্রবর্তন করেন হচ্ছে ডোবেরনিয়ার তো ডোবেরনিয়ার ত্রয়ী সূত্র নামে পরিচিত নেক্সট প্রশ্ন এরপরে তোমরা এটা অ্যান্সার করবে যে নিউল্যান্ড কোন সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন আইউবিএসি পদ্ধতিতে কোন গ্রুপের কোন গ্রুপের মৌলগুলিকে হ্যালোজেন মৌল বলে তো আইউপিএসি পদ্ধতিতে গ্রুপ সতেরোর মৌলগুলিকে বলা হয় হ্যালোজেন মৌল এবং এই হ্যালোজেন মৌলগুলি হচ্ছে ক্লোর ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এবং অ্যাস্টান্টাইন এরপরে নেক্সট প্রশ্ন 
কালা জ্বরের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এমন একটি জৈব যৌগ হলো তো কালা জ্বরের ওষুধ তৈরিতে যেটি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে ইউরিয়া অপশন সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো ইউরিয়া হচ্ছে কালা জ্বরের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণু বা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেই প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে বিজারণ তো যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কোনো পরমাণু বা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে যখন গ্রহণ করবে তখন সেটাকে বলা হবে বিজারণ এবং যখন পরমাণু ইলেকট্রন বর্জন করবে তখন সেটাকে বলা হবে জারণ নেক্সট প্রশ্ন ফ্যাদোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে কি পরিমাপ করা হয় তো ফ্যাদোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সমুদ্রের গভীরতা মাপতে পারি তো সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় ফ্যাদোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে নেক্সট প্রশ্ন এফ পি এস পদ্ধতিতে তাপের একক কি তো এফ পি এস পদ্ধতিতে তাপের একক হচ্ছে পাউন্ড অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো পাউন্ড হচ্ছে এফ পি এস পদ্ধতিতে তাপের একক এরপরে নেক্সট প্রশ্ন আলেয়া সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কোন গ্যাসটির ভূমিকা আছে সঠিক উত্তর হচ্ছে মিথেন তো মিথেন হচ্ছে আলেয়া সৃষ্টিতে কাজ করে নেক্সট প্রশ্ন একটি পদার্থের কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসি অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে উদ্ধপাতন এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় উদ্ধপাতন অর্থাৎ কোনো পদার্থ কঠিন অবস্থা যখন সরাসরি গ্যাসি অবস্থায় রূপান্তর হয় তখন তাকে উদ্ধপাতন বলা হয় নেক্সট প্রশ্ন লাফিং গ্যাস আসলে কি তো লাফিং গ্যাস হল নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইডকে বলা হয় লাফিং গ্যাস এবং এই লাফিং গ্যাসের সংকেত হচ্ছে এন টু ও এটা হচ্ছে লাফিং গ্যাস নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোন ধাতুটি উভধর্মী অক্সাইড উৎপাদন করে সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এবং জিঙ্ক উভয়ই এই দুটি ধাতু উভধর্মী অক্সাইড উৎপাদন করে নেক্সট প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ সঠিক উত্তর হচ্ছে নৌকার দ্বার নৌকার দ্বার হচ্ছে এক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ এরপর তোমরা কমেন্টে জানাবে যে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার এর কয়েকটি উদাহরণ তোমরা কমেন্টে জানাবে তো বন্ধুরা ক্লাসটা আজকে আমরা এখানেই শেষ করেছি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলে যদি নতুন নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে ধন্যবাদ